Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В криминальном мире и экспертных кругах продолжают активно обсуждать санкции, которые были введены решением Совет национальной безопасности и обороны против воров в законе. В списке, как заявил после заседания Совет национальной безопасности и обороны Владимир Зеленский, 557 фамилий воров в законе не только в Украине, но и по всему миру, а также 111 неких криминальных авторитетов с иностранным гражданством, которые находятся на территории Украины. Полного списка еще нет, но в СМИ уже публикуют часть его участников. Среди них есть известные воры в законе, которые живут в Украине. В частности Надара Саян, который возглавляет мощную грузинскую криминальную группировку в Киеве и Центральной Украине. Сергей Олейник, Умка, глава мощнейшего украинского криминального Днепровского клана, дружит с Игорем Коломойским, совместный бизнес с авторитетом Александром Петровским, которого суд запретил называть кличкой Нарик. Сергей Лысенко, вор старой формации, уважаемый другими ворами, выступает третейским судьей в конфликтах между авторитетами, имеет большое влияние на колонии и тюрьмы Украины. Андрей Нидзельский, до 2019 года был смотрящим по Киеву, центральной и западной Украине и держателем регионального общика, воровской кассы. 12 октября был непризнан и избит несколькими ворами. В конфликте с влиятельным вором, Надаром Рустовским и Днепровским кланом вора Умки. Несмотря на конфликт и раскоронацию, по-прежнему остается влиятельным криминальным лидером. Паточ Хартишвили, глава Запорожского криминального клана. Поликарп Джанилидзе, проживает в Киевской области и Киеве. Сфера интересов, квартирные кражи и автоугоны. Георгий Хмелидзе, вор старой формации, выступает третейским судьей. Сфера влияния, колонии и следственные изоляторы, автоугоны, топливный бизнес, контроль над квартирными ворами. Лаша Джвачвлиани. Сфера влияния, контроль над квартирными ворами, топливный бизнес, торговля людьми. Армен Хачетрян, глава Кировоградского криминального клана. Сфера интересов, контроль над рынками, квартирными и карманными кражами, автоугоны, топливный и сырьевой бизнес. Антимас Кухилава, вор старой формации. Проживает в Турции, но активно влияет на криминальную жизнь в Одессе. Делами на месте управляет его сын Нарек. Сфера влияния, южная таможня, контрабанда. Связан с основными одесскими кланами контрабандистов. Валерий Шеремет, вор старой формации. Сфера влияния, контроль над бригадами автоугонщиков, карманами и квартирными ворами, а также наркоторговцами на юге Украины. Гелани Алиев. Находится то в Российской Федерации, то в Турции, влиятельный в России и в Украине. Эдуард Асатрян. Находится в Российской Федерации и в Турции, влияет на криминальную ситуацию в Харьковской и Донецкой областях. Хасан Асхабов. Самбист, боец ММА из Российской Федерации. Хусейн Ахмадов. Живет в Российской Федерации, очень влиятельный. Глеб Ашумов. Из Мариуполя, вор третьего эшелона. Амар Бикаев. Очень влиятельный и в Российской Федерации, и в Украине. Давид Герлиани. Очень влиятельный и в Российской Федерации, и в Украине. Серго Глонти. Влиятельный в Российской Федерации и в Украине, пытается наладить контроль на юге Украины. Миндия Гарадзе. Претендент на роль смотрящего по Одессе и югу Украины. Руслан Джамбулатов. Предприниматель, упоминается в связи с контрабандой в Украине. Магомед Дукузов. Чеченский авторитет, член чеченской ОПГ в Российской Федерации и Украине. Андрей Манали. Чеченский авторитет, Украина, лидер ОПГ. Имран Исаев. Чеченский авторитет, Киев, лидер ОПГ. Апти Ислангириев. Лидер Николаевской ОПГ Апти. Ривас Катамадзе. Вор третьего эшелона из России, пытается гастролировать во главе бригады квартирных воров в Украине. Вахтанг Кипиани. Россия и Грузия, вор третьего эшелона. Георгий Лабжанидзе. Живет в Российской Федерации и Турции, 
влияет на ситуацию в Украине. Заур Муртазов, глава ОПГ, работает на рынке недвижимости. Давид Азманов, живет в Российской Федерации, пытается влиять на ситуацию на севере и востоке Украины. Кахабер Арагвелидзе, живет в Российской Федерации и в Турции, влияет на ситуацию в Украине, второй эшелон. Виктор Панюшин, живет в Российской Федерации, иногда приезжает в Украину решать дела, третий эшелон. Василий Русан, правая рука вора Антимаса Кухилавы, влияет на ситуацию в Одессе, вор третьего эшелона. Арташес Сарксян, лидер запорожской ОПГ «Армяне». Харен Сарксян, лидер запорожской ОПГ «Армяне». Армен Саркисян, влияет на криминальную ситуацию на Донбассе, живет в Российской Федерации и на неподконтрольной части Донбасса. Ромас Цикаридзе. Влиятельный вор из Российской Федерации, пытается влиять на ситуацию во Львове. Тенгиз Чарая. Влиятельный вор в Российской Федерации и Украине. Коба Шимазашвили. Влиятельный вор в Российской Федерации и Украине, вор второго эшелона. В полиции очень позитивно оценивают решения, Совет национальной безопасности и обороны о введении санкций против криминалитета. Решение Совет национальной безопасности и обороны правильное, давно пора под зад дать зарубежным ворам и криминальным лидерам. Многие из них сотрудничают и с зарубежными спецслужбами, говорит генерал полиции второго ранга, экс-заместитель главы нацполиции Вячеслав Аброськин. Высокопоставленный сотрудник правоохранительных структур, хотя и сомневается в действенности санкций, но также считает, что вектор по борьбе с ворами выбран правильный. Воры в законе и криминалитет оказывают очень большое влияние на все стороны жизни в Украине, начиная от политики и заканчивая бизнесом, включая крупный. Фактически в Украине существует параллельная система власти, которая контролируется криминалом, и по мере ослабления официальной, государственной власти с 2014 года, власть неформальная, криминальная, только укреплялась. Дошло до того, что у нас остался только один красный регион – Харьков. Все остальные регионы черные. Другой вопрос, что эти санкции сами по себе особо ничем криминалитету не грозят. Мало принять какое-то решение. Нужно, чтобы были умения и воля их применять на практике. У нас уже есть закон о ворах в законе, который в реальности не работает. Поэтому санкции могут оказать влияние, только если они станут началом кампании по зачистке Украины от криминалитета. Но для этого нужна воля, и кроме того немалая смелость. Найдется ли достаточно смелых людей, чтобы реализовать эту стратегию? Есть сомнения, мягко говоря, говорит источник. Источники в криминальных кругах также трактуют санкции, как попытку полиции и прочих правоохранителей устроить передел рынка. Сами по себе санкции не очень опасны. Авторитеты не держат свои деньги на счетах и не владеют в открытую акциями предприятий. Но введение санкций важно в другом смысле, это показатель вектора государственной политики. Грубо говоря, это очередная попытка перекрасить Украину в красный цвет, поставить полностью под контроль ментов. В списке кроме основных воров, вошли малозначительные личности из числа лидеров городских и районных группировок. Но с мелкими все понятно, они и так были под контролем ментов и тут же полностью отрекутся от воров, которые имели над ними власть и имели долю. Речь не идет об искоренении преступности. Смысл всего этого в том, чтобы отодвинуть от криминального бизнеса воров и лишить их доходов. И полностью перенаправить к ментам все потоки доходов, от всех криминальных и подпольных бизнесов, сказал один из собеседников. По его словам, такое было и до появления новых санкций. Например, Управление стратегических расследований практикует поборы, с квартирных и карманных воров, это называется система. Раз в месяц все, кто ворует в каком-то из регионов, сдают определенную сумму ментам. В МВД это прекрасно знают, все это пирамида, и деньги уходят наверх. Если учесть, что воры контролируют огромные сегменты теневого бизнеса, то есть, за что побороться, считает наш источник. Еще один собеседник в криминальных кругах считает, что действия властей похожи на революцию тех авторитетов, 
которые не имеют воровской короны против тех, кто имеет воров. Кто-то из тех, кто имеет доступ к телу президента, перетягивает одеяло на себя, выжимая основных игроков с поля. Это миллионы баксов. Все прекрасно понимают, что криминал будет всегда, его невозможно уничтожить. Поэтому видна рука кого-то из тех, кто живет без короны. Криминалом теперь будут рулить авторитеты, которые оставались на вторых ролях, те, кому удается сохранить маску законопослушного предпринимателя. Таких в Украине много, сказал собеседник.